Thank you for those who are here today. We send the word of healing to those who couldn't come because they're ill or their family is ill. Enviamos palabras de sanidad para aquellos que no están en nuestros medios por causa de enfermedad o sus familiares enfermos. We send a blessing to those who couldn't come for other reasons. Y enviamos una bendición para aquellos que no pudieron estar aquí por otras razones. And for those and to those who are overseas. Y para aquellos que están a través de los mares. In different parts of our own country. En diferentes partes de vuestros países. We ask your blessing for them. Pedimos tus bendiciones para ellos. May your word go forth with power there and here as well. Que tu palabra fluya con poder aquí y allá también. To accomplish everything. Para cumplir con todo. That you have sent it to do today. A lo cual tú lo has enviado a hacer hoy. In the mighty name of Jesus we pray. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amen, my Lord. Amen. 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 Make sure you wave at someone before you're seated. Salude a alguien antes que se siente. Wave at them in the love of our Lord. Y salúdelo en el amor del Señor. And then please have a seat. Y luego por favor tome asiento. We'll be reading from Mark 4. Estaremos leyendo de Marcos 4. In verse 13. Y versículo 13. Where Jesus says, read with me in English. Porque Jesús dijo, lea conmigo en inglés. Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? En español dice, no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Amén, Señor. Please, Amen. everyone be seated. Pueden sentarse. With this verse. Con este versículo, we see that our Lord Jesus Christ, vemos que nuestro Señor Jesucristo, the author of all the parables that we're going to be looking at in the New Testament, el autor de todas las parábolas que vamos a estar viendo en el Nuevo Testamento, he indicates that to understand all the parables, él indica que si usted entiende todas las parábolas, we must understand this first one. Debemos de entender esta primera. The first of the parables is the key to all of them. La primera de estas parábolas es la clave de todas ellas. As you walked in today, you received this page. Mientras caminaron o entraron hoy, recibieron esta hoja. Feel free to write on it notes if you'd like. Siéntase tomar las notas y escribirlas en ellas si así gustase. But please understand the importance of this. Pero por favor entienda la importancia de esto. If you understand this, the, the first of the parables, this one. Si usted entiende la primera de estas parábolas, esta. According to Jesus himself. De acuerdo a Jesús mismo. You will be able to understand the rest. Entonces usted va a poder entender las otras. So as we go into this. Así que mientras vamos entrando en ella. I sent you this yesterday as well. Le envié este retrato ayer también. And in the picture that I sent you yesterday. Y el cuadro que les envié ayer. And again, if you're not getting my texts. Y nuevamente, si no está recibiendo mis mensajes. And you would like to. Y le gustaría hacerlo. Just let me get your name and number and you'll be getting the things I send every time before Sundays. Deme su nombre y número de teléfono y va a estar recibiendo esta, estos que mandó a los domingos. And the one I sent yesterday, I asked this question. A la que envié ayer hice esta pregunta. What are the pictures of? ¿Cuáles son estas fotos? I asked the question, where are they found in Scripture? Pregunté dónde se encontraban en las Escrituras. And I asked you to identify and explain the first one. Y le, le pedí que identificaran y explicaran la primera. Let's answer these questions today. Contestemos estas preguntas hoy. What are these pictures of? ¿Cuáles son estos retratos? The answer is the parable of the sower. La, palabra, la respuesta es la, la parábola del sembrador. That is the name of this story that Jesus told. El nombre de esta historia que Jesús nos está diciendo. Where are they, these images, these pictures, where are they found in Scripture? ¿Dónde se encuentran en la Biblia estas imágenes? Yep, actually they're found in three of the four Gospels. Se encuentran en tres de los cuatro evangelios. Matthew, Mark, and Luke. Mateo, Marcos, y Lucas. They all have this story. Todos tienen esta historia. That's how important the story is. Y es así cuán importante es esta historia. That it's repeated three times. Que es repetida tres veces. Each one with different details. Cada una con diferentes detalles. To give us a complete picture. Para darnos un panorama completo. Of what the Lord Jesus Christ wishes to show us and teach us. De lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos y mostrarnos. Luke 8 says a sower went out to sow his seed. Lucas 8 dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. In Matthew 13, slightly different. 
Y en Mateo 13 un poquito diferente. Here the first thing Jesus says. Aquí lo primero que Jesús dice. Behold. Dice he aquí. Many people skip over that word. Y muchas personas ignoran esta palabra. But every word of God is important. Pero cada palabra de Dios es importante. That word behold. Esa palabra he aquí. Is the word that means to look. Dice, es para mirar. More than that, but let me just give you the basic definition of it. Pero más que eso, pero déjeme dar la definición básica de ello. So when Jesus is about to give this parable to the people, cuando Jesús va para darle esta parábola a las personas, he says to them, look. Él dice, mira. But that's not all he says. Pero eso no es lo que él dijo. In Mark, en Marcos, you have the word listen. Dice, escuchen. Behold. He aquí. Here we got both together. Aquí tenemos ambas juntas. That word literally means to hear. Esa palabra aquí dice que que significa oye. So at the very beginning of him telling us this essential key story. Así que desde el, desde el mismo comienzo él nos da esta historia esta clave de esta historia. The Lord makes time to make sure that we will look and hear. El Señor saca tiempo para asegurarse que nosotros oigamos y miremos. Use your eyes. Mira, usa tus ojos. Use your ears. Usa tus oídos. Pay attention. Presta atención. Gloria a Dios. He finds it necessary to have to tell the audience. Él lo encuentra necesario tener que decirle a la audiencia. Then and now, today. Para aquel entonces y para hoy día también. As we go into this parable. Mientras vamos entrando a esta parábola, be sure that you make the choice. Asegúrese que usted hace el escoger. To pay attention. De prestar atención. It y isn't Dios. the only time Jesus tells people that. No es la única ocasión en la cual Jesús le dice al pueblo esto. In all these verses, he puts in that famous phrase. En todos estos versículos, él pone esta misma frase. I mean, it's all over. Y está en todas partes. Including in the book of Revelation in a certain way. Incluyendo en el libro de revelaciones en ciertas partes. He who has ears to hear, let him hear. El que tiene oídos para oír, oiga. That's the first century way of saying, make sure you focus. Y esa es la manera como se usaba en el primer siglo para decir, asegúrate que te enfoques. Do not let anything distract you. No dejes que nada te distraiga. Jesus says in Luke 9, let these words sink down into your ears. Jesús dijo en Lucas 9, deja que estas palabras preneten en tus oídos. For him to emphasize this over and over again. Para él enfatizar en esto una y otra y otra vez. Tells us that he knows. Nos dice que él sabe. That the human mind. Que la mente humana. Tends to wander. Tiende a vagar. You could be sitting here in body and your mind can be who knows where. Puede estar aquí sentado en cuerpo y su mente estará sabe Dios dónde. One time I even caught somebody on his phone watching a movie. En una ocasión cogía a alguien en su teléfono viendo una película. During service. I was like, Durante el servicio. But the Lord knows that human beings tend to do that. Pero el Señor sabe que el ser humano tiene la tendencia de hacer esto. And that was back then. Y eso fue para aquel entonces. Today. Pero hoy. Our attention spans have gotten like zoop. Vuestra atención se ha puesto bien limitada. You know it's true. Y saben que es cierto. Because of society, because of the media, all these different reasons. Por causa de la sociedad, de los medios sociales y de todas estas simples razones. We don't hold attention very long. Ya no tenemos esa atención tan fija como. But years ago, people could listen to a sermon for an hour and not lose a single word. En años atrás las personas podían escuchar un sermón por horas y no perdían ni siquiera una palabra. Society has contributed to the human brain slowly in that case decomposing. La sociedad ha ayudado a que el cerebro humano con el tiempo vaya descomponiéndose. But Jesus tells us we can change that. Pero Jesús nos dice que podemos cambiar esto. He tells us look, listen, pay attention. El cual nos dice, escucha, mira, presta atención. Consider carefully how you listen. Considera cuidadosamente cómo escuchas. Not just what you're listening to, as important as that is. No solo a lo que estás escuchando, sino a tan importante como esto es. But overcome the weakness of the human mind. Pero para vencer la debilidad de la mente humana. To wander off. 
para que vague and consider carefully y considera cuidadosamente the manner in how you listen. de la manera en que escuchas. Nothing should distract you. Nada debe distraerle. When the word of God is being proclaimed, Cuando la palabra de Dios está siendo proclamada, nobody should be talking to you or passing notes to you. Nadie debería estarte hablando o pasándote notas. You should refuse Debes rehusarlo. any distraction Cualquier distracción. other than a legitimate, of course, emergency. Sino simplemente a menos que no sea una emergencia. I remember in my martial arts days, Recuerdo en la clase marciales, the teacher would teach us to focus our attention. El maestro nos enseñaba a enfocar nuestra atención. And he would say, when, when I am teaching you, y él decía, cuando les esté enseñando, make believe that it's only you and me in this gym. Asegúrese que usted se haga creer que es usted y There's yo solamente aquí. Nobody else around you. Y que no hay más nadie a su alrededor. I learned that at the age of 13. Y yo aprendí eso a la edad de 13 años. How to focus my energy, focus my attention. Cómo concentrarme en mi energía y en mi atención. And when I came to Christ, I brought that over with me. Y cuando vine a Cristo, traje eso conmigo. And during services, nobody, nobody could break my concentration. Así que y durante el servicio Ever. nadie, nadie podía quitar mi concentración nunca. Because I was a disciple. Porque yo era un discípulo. Still am. Y aún lo soy. And my focus is on God's word. Y mi enfoque es en la palabra de I Dios. I want to learn it. Yo lo aprendí, lo, lo, lo vi y lo aprendí. And God's word is worthy of my complete and total attention. Y la palabra de Dios es digna de mi atención completa y en total. Especially as Jesus himself is telling us that. En especial cuando Jesús mismo lo dice. We must pay more careful attention. There it is again. Tenemos que prestar más atención. Over and over, God tells us that. Una y otra vez Dios nos dice esto. Why should we have such careful attention? Pero ¿por qué debemos de tener esta atención? According to Hebrews 2 verse 1. De acuerdo a Hebreos 2.1. Because if we don't. Porque si no lo hacemos. If all we do is listen in our mind and let our minds go off somewhere else. Si solo lo que hacemos es escuchar y dejar que vuestra mente vague a otras partes. We'll drift away. Así que nos, nos vamos a deslizar. Our spiritual life will decay. Nuestra vida espiritual va, va a ir de, deficiéndose. You'll be like a person that goes to a table full of food. Va a ser como una persona que va a la mesa llena de comidas. But walks away hungry. Pero se va con hambre. Because they don't take time to sit and eat. Porque no toman tiempo para sentarse y comer. How many are sitting and eating today? ¿Cuántos se sientan y comen hoy día? So be aware as you hear the word. Así que esté al tanto mientras se escucha la palabra. And when your mind wants to go off to other things. Que cuando su mente quiere vagar a otras cosas. On the authority of Jesus himself. En la autoridad de Cristo mismo. Take your thoughts. Toma tus pensamientos. As the Bible says, take them captive. La Biblia dice que los tomes cautivos. And bring it here. Y los traigas aquí. And learn to focus y aprende a concentrarte so you can receive the full benefit para que puedas recibir el beneficio completo of the living word of God. de la palabra viva de Dios. Receive that church? ¿Recibes esta iglesia? Muy bien. So now with that focus done, Ahora con ese enfoque, esa concentración, let us answer the next question, identify and explain the first one, this one here. Contestemos y expliquemos la primera ilustración aquí. Jesus says a sower goes out to sow seed. Jesús dijo que el sembrador sale a sembrar semillas. As you saw in the video we had in the beginning of the Como message. Como lo vimos en, en la presentación al comienzo del mensaje. And he said that some of the seed. Y él dice que alguna de las semillas. There's the seed. Ahí está la semilla. Lands. Cayeron. Off the road. On the road. Cayó en la orilla del camino. Off where it's supposed to. It doesn't land where it's supposed to. No, no cayó donde debió haber caído. Now, as a disciple, those of us who are disciples of Jesus Christ. Ahora como discípulos, aquellos que somos discípulos de Jesucristo. And those who are not, you can become a disciple today. Y aquellos que no lo son pueden hacerse hoy. By giving your heart to Jesus Christ. Dando su corazón a Jesucristo. And letting him be your teacher. Y dejándole que él sea su maestro. I promise you there is no better teacher in the universe. Y les prometo que no hay ningún mejor maestro que él. And those of us who've made the choice to be disciples. Y aquellos que hicimos el escoger de ser discípulos. Now we learn to 
understand the things that Jesus is teaching us. Ahora aprendemos a entender las cosas que Jesús nos está enseñando. And the Lord identifies what the seed here represents. El Señor identifica lo que esta semilla aquí representa. Jesus says in Mark, the sower sows the word. Jesús dice en Marcos que el sembrador siembra la palabra. You don't have to ask anybody else what they think. Jesus interpreted it for you right himself. No tienes que preguntarle a nadie qué ellos piensan porque Jesús lo está interpretando ahí mismo él mismo. And also we find in Luke. Y encontramos en Lucas. Again, the same story with a little more detail. La misma historia pero con un poquito más de detalles. It isn't just the word. No es solamente la palabra. But it, it really means the word of God. Pero verdaderamente significa la palabra de Dios. So if somebody asks you what the seed represents, Así que si alguien te preguntase qué representa la semilla, you can tell them. le puedes decir, the seed is God's word. la semilla es la palabra de Dios. How many received that too? ¿Cuántos reciben esto también? Now Jesus gives the word an even broader description. Ahora Jesús lleva la palabra a una descripción más abundante. The seed is the word. La semilla es la palabra. The word is the word of God. La palabra es la palabra de Dios. And the word of God. Y la palabra de Dios. In the context of the parables. En el contexto de las parábolas. Is the word of the kingdom. Es la palabra del reino. Gloria a Dios. So it is, it's the word of God specifically. Así, así que es la palabra de Dios específicamente. Teaching about the nature of the kingdom of God. Enseñando acerca de la naturaleza del reino de Dios. So many people in history. Tantas personas en la historia. Have gotten this wrong. Han tenido esto mal. Entire denominations. Denominaciones por completos. Have been started from a misunderstanding. Han comenzado con un mal entendido. Of the kingdom of God. Del reino de Dios. Because the founders of those organizations. Porque los fundadores de esa fundación. Did not pay attention. No están prestando atención. They let their mind wander. Ellos dejan que su mente es vaguen. They listened to the interpretation of other people. Ellos escuchan a la interpretación de otras personas. Instead of letting Jesus himself. En vez de dejar que Jesús mismo. Be the interpreter of his own word. Sea el intérprete de sus propias palabras. Let Jesus speak for himself. Deja que Jesús hable por sí mismo. Follow me, church. Me siguen, iglesia. So we know what the seed is. Así que sabemos lo que es la semilla. In Corinthians, Paul uses the same imagery. En Corintios, Pablo usa la misma imagen. So we see the apostles understood. Así que ves, los apóstoles entendieron. That when the word of God is preached or taught or shared in any way. So cuando la palabra del Señor es predicada, enseñada, compartida en cualquier manera. It is literally functioning as a seed. Está literalmente funcionando como una semilla. Seed has life in it. La semilla conlleva vida en ella. When it goes into the right ground, cuando va a la tierra fértil, and when it's given the right nutrition, y cuando se le da la nutrición correcta, biological seeds sprout. Biológicamente esa semilla, esa semilla se expande. And Paul said that that's what he did to the Corinthians. Y Pablo dice que eso fue lo que él hizo con los corintios. When he shared the word of God with that church. Cuando él compartió la palabra de Dios en esa iglesia. With that city. Con esa semilla. He was planting seeds. Estaba sembrando semillas. Same thing you do whenever you share the word. Lo mismo que usted hace cuando comparte la palabra. We are sowers. Nosotros somos sembradores. Because of the nature of what it is God's word has within it. Por la naturaleza que la palabra de Dios conlleva en sí. Jesus said his word is life. Jesús dijo que su palabra es vida. How many have received life? ¿Cuántos han recibido esta vida? Yes, we have. Sí, la hemos recibido. Through the word of God. A través de la palabra de Dios. That word that said, let there be light. Esa palabra que dice, deja que haya luz. That word that brought life to the whole universe. Esa palabra que ha traído luz a todo el universo. It's contained in the pages of your Bible. Y se contiene en las páginas de su Biblia. Apollos watered the seed. Apolo regó la semilla. Like any good seed, it needs water. Como toda buena semilla necesita agua. Some people tell their family about Christ. Algunas personas se dicen a sus familiares acerca de Cristo. And they forget about it. Y luego se olvidan. That's not the end of your responsibility. Ese no es el fin de su responsabilidad. You sowed the seed. Usted sembró la semilla. Water it. Ahora riega la con agua. 
Too many people forget Gloria about that part. Muchas personas se olvidan acerca de esta parte. You fast for your loved ones. Usted ayuda por sus seres queridos. That's watering the seed. Y eso es regando esa semilla. You pray every day for the salvation of your loved ones. Usted ora todos los días por la salvación de sus seres queridos. That is watering the seed. Eso es regando la semilla. We've done all we can when we've sown and we've watered. Hacemos todo lo que podamos para sembrar y regar. Now we've done everything we can. Ahora hemos hecho todo lo que podemos hacer. But God is the one who gives the increase. Pero Dios es el que da el crecimiento. You do, we do our part. Nosotros hacemos nuestra parte. And the Almighty will do His. Y el Todopoderoso hace la de él. I'm happy to report in my life. Estoy contento de reportar en mi vida. Two and a half years I've been watering a seed in a young man's life. Dos años y medio he estado regando la semilla en la vida de un joven. A young man who left us all those two and a half years ago. Y de un joven que nos dejó hace dos años y medio atrás. And every day I prayed and cried and interceded without fail. Y todos los días oraba, lloraba, intercedía sin fallar. Even when things look, forget it, he's not coming back, forget it, he's out there. No, 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 no. Aún cuando las cosas parecían que él no venía y que me decía, mira, olvídate, él está allá afuera. I've sown. Yo sembré. Others have sown too. Y he sembrado todo este tiempo. Other people sowed too. Otros también la sembraron igual. I'm putting fertilizer on this seed every single day. Y sigo orando y echando, regando esta semilla todos los días. Even when the mind tells me, what are you wasting time? It's been a year, it's been two years, what's wrong? Nothing. Aun cuando mi mente me decía, ¿por qué malgastas el tiempo? Ya va un año, ya va dos años, y nada. I tell your own mind sometimes, be quiet. Y le di, dile a tu mente a veces que se calle. It's in the Bible, you can do that. Está en la Biblia, puedes hacer esto. Why you cast down, oh my soul? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Why you upset within me? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Trust in God. Confía en Dios. Talk to yourself. Háblate a ti mismo. Your spirit can talk to your soul. Somos espíritu y habla tu espíritu, That's a tu what alma. I did for two and a half years. Y he estado orando por dos años y medio. And the joy that I had that wonderful day, not a few weeks ago. Y el gozo que tuve hace unas semanas atrás. Out of nowhere, I get a text from that young man. De, de, de momento recibo un texto de este joven. Telling me how sorry he is and how he misses us and how he wants to come. The, the seed gave fruit. Diciéndome cuán arrepentido estaba, que él quería vernos pidiéndonos perdón. Así que la semilla dio fruto. Now that isn't the end of the story. Y ese no es el fin de la historia. When a seed comes up and the plant is very fragile. Cuando la, la semilla va creciendo, la planta está bien frágil. Take good care of it. Ten mucho cuidado de ella. Make sure it gets sun. Asegúrate que tome sol. Ladies, you know more than I do about this. Y mi hermana, ustedes saben de esto. Give it water regularly. Tiene que darle agua más a menudo. Protect it from anything that can harm it. Protegerla de lo que le pueda hacer daño. It's work. Y esto trabaja. But it's wonderful work. Y es un trabajo, pero es maravilloso el trabajo. Believe, know it's a wonderful work. Es un trabajo maravilloso. The Bible tells us La Biblia nos dice, receive with meekness the implanted word. There it is again. Planted. Y se reciban con mansedumbre planted. la palabra implantada. Right. Y ahí está implantada. Which is able to save your souls. Que puede salvar sus almas. That's why you pay attention. Es por eso que prestas That's atención. That's why you give the word to your loved ones. Es por eso que compartes la palabra con tus seres queridos. When you plant the word. Cuando plantas esa palabra. It has the power to save their souls. Tiene poder para salvar sus almas. The way it saved yours and saved mine. De la manera que salvó la tuya y la mía. And can save everyone who's watching online today. Y podemos decirle a todos los que nos están viendo a través del internet hoy. Peter tells us that we are born again. Pedro nos dice que somos nacidos de nuevo. Not of corruptible seed. No una semilla, una semilla incorruptible. In other words, not, now he's not talking about just physical seeds. En otra palabra, no ahora no está hablando de una semilla física. We were born again. Nacimos de nuevo. And you can be born again. Y usted puede nacer de nuevo. By receiving the planting of the seed of the word of God. Recibiendo esa, 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 la siendo plantada la palabra de Dios. That seed is incorruptible. Esa semilla incorruptible. That seed is powerful. Esa semilla es poderosa. And if you choose to receive that word of the living God. Si tú decides recibir esta palabra del Dios viviente. Beginning with the most important thing you could ever hear. Comenzando con lo más importante que nunca podías haber escuchado. All humanity has sinned. 
toda humanidad ha pecado. We have, you have, everybody has. Usted, nosotros, todos hemos pecado. The result of sin will be death. Porque el resultado del pecado es muerte. Physical, spiritual. Física y espiritualmente. Emotion, eternal death. Emocional y muerte eterna. But the good news is Pero las buenas nuevas es that God so loved you. Que tanto te amó el God Señor. so loved all of us. Que tanto Dios nos amó. He sent his only son que dio a su único hijo as we share today during communion como se vimos hoy durante la Santa Cena. to share to shed his blood rather for us. Para compartir su sangre por nosotros. To wash away our sins. Para lavar nuestros pecados. To give us a new birth. Para darnos un nuevo nacimiento. We must receive that word. Tenemos que recibir esa palabra. We must make the choice. Tenemos que hacer un escoger. And accept, Lord, I have sinned against you. Y decir, Señor, he pecado contra ti. I have broken the commandments. He roto los mandamientos. I need a savior. Necesito un salvador. I receive Jesus Christ. Recibo a Jesucristo. You do that. Tú haces esto. As many people in this house have already done. Así como cuántas personas están aquí presentes han hecho. And according to the word of God itself. Y de acuerdo a la palabra de Dios mismo. You will be born again. Tú vas a nacer de nuevo. Gloria a Jesús. Through the power of the word of God. Con el poder de la palabra de Dios. But now Jesus shifts his attention not to the seed. Pero ahora Jesús cambia su atención no a la semilla. But to this. Sino a esto. Of course, you know what that is, right? Those are simply, you know, represents birds. Y esto simplemente representan las aves. Aves, yeah. What did Jesus say about the birds? ¿Qué dice Jesús acerca de estos pájaros? Oh, aves. Uh -huh. Some seed fell by the wayside. Parte de la semilla cayó junto al camino. And the birds came and devoured them. Y vinieron las aves y la comieron. Okay. Here goes. Y aquí vamos. We know what the seed is. Sabemos lo que es la semilla. We know the power of the seed. Sabemos el poder de la semilla. And now Jesus is warning us in the first parable he ever gives. Y ahora Jesús nos está advirtiendo en la primera parábola que él da. That it is possible. Que es posible. For something represented by birds. Que algo representado por los pájaros. To take that word away from us. Que venga y tome esa palabra y la arrebate de nosotros. Oh, let that sink in, people. Y deja que eso penetre. Jesus said, pay attention, now you know why. Jesús dijo, presta atención y ahora vas a saber por qué. Many people think that's not possible. Muchas personas piensan que no es posible. Once I preach, the word is there, that's it, it's there. Una vez que predique, really? la palabra está ahí y ya está, está ahí. Not according to Jesus. Pero no de acuerdo a Jesús. He said that there are forces Él dijo que hay fuerzas that can take the word out. Que pueden tomar esa palabra. And then he himself identifies what those forces are. Y luego él mismo identifica qué son esas fuerzas. Jesus says, Jesús dice, when anyone hears the word of the kingdom, si cuando alguno oye la palabra del reino, here it goes, friends, y aquí va, amigos, and does not understand it. Y no la entiende. Whose responsibility is it de quién es la responsabilidad to help a person to understand? de ayudar a las personas a entender. Are we going to blame the person hearing? Vamos a culpar a la persona que está escuchando. Or does the responsibility fall on the one who's speaking? O la responsabilidad cae en el que está hablando. Yeah. Sí. It's us. Somos nosotros. Granted that there will always be some people. A pesar de que siempre van a haber algunas personas. That for whatever reason que por cualquiera que sea la razón no estamos aquí desafiando inteligencia pueden ser un sinnúmero de razones pero hay algunas personas que cuando compartes la palabra no importa how carefully and clearly you speak no importa cuán cuidadosamente o claramente hablases they just won't get at all ellos no lo perciben. Now they won't be able to get the deep teachings of the word. They can't. Ahora, ellos no pueden recibir la enseñanza profunda de la palabra. No lo pueden. The Bible says that 
the word of God is only revealed to those who know Christ Jesus. La palabra de Dios dice que esa palabra es revelada a aquellos que conocen a Cristo Jesús. So don't expect them to understand every little spiritual detail of what you're telling them. Así que no esperes que entiendan cada pequeño detalle, ¿por qué no? But they can understand. Pero ellos pueden entender the language you use. El lenguaje que tú usas and how you use it. Y cómo lo usas. That you can do. Eso lo puedes hacer. Speak clearly, speak directly, speak words that they fully comprehend in their preferred language. Habla claro, habla directo y usa un lenguaje al cual ellos se puedan referir claramente. Speak slowly so they can catch it. Habla pausadamente para que ellos puedan apercibirlo. Do everything in your power. Haz todo en tu poder. For them to intellectually comprehend what you're saying. Para que ellos intelectualmente puedan comprender lo que tú dices. Because if we don't, porque si no lo hacemos, if the person hearing doesn't understand what we are saying, si la persona que escucha no entiende lo que estamos diciendo, Jesus teaches us, Jesús nos enseña, the wicked one comes, el maligno viene, Oh, let that sink into your ears today. Y deja que eso penetre en tus oídos hoy. The wicked one comes. El maligno viene. And snatches away. Y arrebata. What was sown in his heart. Lo que fue sembrado en su corazón. Do you hear the impact of this lesson here? Escuchas el impacto de esta lección aquí para todos nosotros. When we give someone the word. Cuando le damos la palabra a alguien. In the spirit realm. En el mundo espiritual, in the dimension of spirit, en la dimensión de los espíritus, evil forces know what we're doing. Las fuerzas malignas saben lo que estamos haciendo. And they go on the alert. Y ellas se ponen en alerta. But they can do nothing. Pero no pueden hacer nada. They cannot stop the person from receiving what you're saying. Ellas no pueden detener a la persona para que reciba lo que tú estás diciendo. They may try to put distractions. Oh yeah, that, that happens. Ellos tratan de poner distracción. Sí, eso pasa. All of a sudden the cell phone rings. De momento el teléfono suena. All of a sudden someone knocks on the door or de, whatever. De repente alguien toca en tu you puerta know, o ya sea lo que sea. That they can do. Eso sí pueden hacerlo. But the person you're speaking to, Pero la persona a la cual tú le estás well hablando, you, tan igual como tú, can put all those distractions aside. pueden poner todas esas distracciones a un lado. I'll answer later. Contesto después. I'll call back later. Llamo para atrás después. I'm listening to the word. Estoy escuchando la palabra. You need to emphasize this to whoever you're sharing with. Tienes que enfatizar esto con quien quiera que sea que estés compartiendo. The second you mention the gospel, Porque en el segundo en que mencionas el evangelio, the wicked one is aware. el maligno está al tanto. Jesus goes even further. He says this. Jesús dijo esto. It's Satan himself. Es Satanás mismo. Yep. They are waiting in the wings. Ellos están esperando en los aires. Satan refers to Satan himself and all his demons with him. Satanás se refiere a sí mismo y a todos sus demonios con él. Here in Mark, Aquí en Marcos, Satan comes, oh my God, immediately. Satanás viene e inmediatamente. Are you hearing this? ¿Estás escuchando esto? It is that the devil comes out half hour later or a day later, no? No es que él viene media hora después o un día después. The minute the person shows, huh? De momento en que la persona muestra un acto. And if you walk away saying, yeah, I'll tell you some other day. Y dice, oh, sí, te lo digo en otra ocasión. What you just did went out the window. Pues hiciste eso. Because while you're walking away, porque mientras tú te estás yendo, congratulating yourself, I shared the word, oh yeah. Felicitándote really? que compartiste esta palabra. Not the right way. No de la manera correcta. You left the person not knowing what you were saying. Dejaste a la persona sin siquiera saber lo que le estabas diciendo. And as you walk away, y mientras así tú te vas, the birds have come. Los, la, las aves han venido. Satan, the demon, the evil one. Satanás, el demonio, los malignos. And they take the word away. Y vienen y arrebatan la palabra. That's that, that stick. You can chew on that forever. What? Y en ese versículo puedes estar digiriéndolo por siempre. ¿Qué? Lack of understanding. La falta de entendimiento. Opens a door. Abre una puerta. To the human heart. Al corazón humano. Why do you think I always do this? ¿Por qué crees que siempre hago esto? 
people don't do this. Muchas personas no hacen esto. Pastors get up and they talk for a half hour or an hour. Los pastores se levantan y hablan por media hora o una hora y ya está. But I guarantee to you. Pero yo les garantizo. That about 90% of what they say. Que el 90% de lo que ellos dicen. Is forgotten by the next day. Ha sido olvidado el próximo día. It just is. Y ese es el caso. That's the human nature at the present time. Esa es la naturaleza humana en el momento presente. So yes, this takes more time to do. Of course it does. Y sí, esto toma más tiempo para hacerlo. Claro And que some sí. people even told me, we don't want you to teach, we just want you to preach. Algunas personas me dicen, no quiero que enseñes, quiero que prediques. I've heard that for years. He escuchado esto por años. We don't want to have a lesson, we want to have a sermon. No queremos tener una lección, queremos tener un sermón. In other words, talk good, make us feel good. En otras palabras, habla bien y haznos sentir bien. Get up here and say, you're blessed, you're wonderful, you're fantastic. Vete allá al frente y tú eres bendecido, eres You're going to heaven, you're children of God. Vas para el cielo, ustedes son los hijos de Dios. You're princesses of the Lord, ladies. Y son las princesas del Señor. You're princesses of God, men. Y son príncipes de Dios. You're great, you're fine. Amen, let's go home. Y amén y ya está. Man, that was a good message. Oh, eso era un mensaje bueno. That eso was an empty sandwich with white bread. Eso fue un un sándwich vacío con pan blanco. That's it. Y eso fue todo. As they say in Puerto Rico, te llenó la panza. It fills your Como stomach. Como dice en Puerto Rico, it might fill your stomach. Because white bread fills your stomach. Of course Porque it does. Porque el pan blanco llena tu estómago, claro que sí. But it gives you nothing natural in return. Pero no te da ninguna nutrición. In fact, it makes you, it makes you, makes you go into the bathroom harder, fill in the gap. Como un factor te impide ir al baño con más facilidad. Avoid white bread like the plague. Evita el pan blanco como una plaga. You keep ignoring me. Please don't. Y les sigo advirtiendo a todos, por favor, no me ignoren. Spiritually, that's how that works. Espiritualmente, eso es como esto trabaja. I, as a pastor, and, more, and my other pastor colleagues must also know this. Yo como pastor y mis colegas, pastores, deben de saber esto. We've got to explain to the Best of our ability. Tenemos que explicar a lo mejor de vuestras habilidades. And in this year, this century, this is the best way to do it. En este año, en este siglo, esta es la mejor manera de hacerlo. Put the word in front of your eyes. Poniendo la palabra frente a sus ojos. Use pictures. Usando retratos. Use everything at my disposal. Usando todo lo que esté disponible. To make sure you understand. Para asegurarnos que usted entiende. Because if you don't understand, even Porque believers, si no entiende aún los creyentes, if you don't understand what the word is saying, si no entiende lo que la palabra está diciendo, Satan cannot possess you. Satanás no puede poseerle. Settle that once and for all. Y vamos a arreglar eso de una vez por todas. The devil cannot get inside of any part of you. El, el diablo no puede penetrar en ninguna parte de usted. I don't care what you hear on the internet. No me importa lo que usted escucha en el internet. If you came to Christ, you belong to Christ. Si usted vino a Cristo, usted pertenece a Cristo. And powerful is Christ to protect what belongs to him. Y así poderoso es Cristo para proteger lo que pertenece a él. So that isn't a problem here. Pero eso no es el problema aquí. The problem is that although the devil cannot go inside us, el problema es que a pesar de que el enemigo no puede penetrar dentro de nosotros, if we don't understand the word, si no, le, le, si no le decimos lo que dice la palabra, if the pastor doesn't explain it right, si el pastor no le explica correctamente, or if I don't pay attention, o si yo no presto atención, if I don't review the message on Sunday, si no repaso el mensaje del domingo, if I don't go over the notes on Sunday, si no repaso las notas del domingo, to make sure I get what was being said, para asegurarme que reciba lo que fue dicho, if I don't do that, si no hago esto, here. He will take it away. El va a venir y lo va a arrebatar. He can't get inside you, but he can go like this. Él no puede entrar dentro de ti, pero él sí puede venir y arrebatarlo. And there goes the word out the window. Y ahí va la palabra por una ventana. How many are paying attention today? I wonder. ¿Cuántos están prestando atención hoy? Gloria a Dios. I can feel the attention very strong right now. Puedo sentir esa atención. You see why we have to? ¿Ves por qué? Jesus was clear. The devil comes. Porque Jesús dice el enemigo viene. He said, "The devil, Satan, the evil one, he comes." El dijo el diablo, Satanás, el maligno viene. Because he knows. Porque él sabe. That if we understand the word. Que si entendemos la palabra. Especially if we're in Christ. Especialmente si estamos en Cristo. That word will, will bring power to our lives. Esa palabra va a traer poder a vuestras vidas. And he knows that if a person is not in Christ yet. Y él sabe que si una persona no está en Cristo todavía, he wants them not to believe. 
Él quiere que no crean. He doesn't want them to be saved. Y él no quiere que sean salvos. He actively tries to stop it. Él actualmente trata de evitarlo. He and all his demons with him. Él y todos sus demonios con él. The Bible says the God of this age blinded their minds. La Biblia dice que el Dios de este siglo ciega su entendimiento. I have to tell you, but if you're watching me and you're not in Christ, puedo decirle que si usted está aquí y no está en Cristo, the Bible says that the God of this age, Satan himself, la Biblia dice que el Dios de este siglo, Satanás mismo, blinds your mind, ciega tu mente, so you cannot understand the depth of God's word. Para que no puedas entender la profundidad de la palabra de Dios. So you cannot see the light of the gospel. Para que no puedas ver la luz del evangelio. Of the glory of Christ. De la gloria de Cristo. So as you're hearing this message, if you're understanding me. Así que si estás escuchando este mensaje y me estás entendiendo. We rejoice with you. Nos regocijamos contigo. Because you have chosen to pay attention. Porque tú has escogido el prestar atención. And the devil cannot stop you. Y el enemigo no puede detenerte. From paying attention. De prestar atención. Even if your mind is already blinded. Y aun si tu mente ya está cegada. You can make the choice. Tú puedes hacer el escoger. To ask for your sight back. De pedir por tu vista que sea devuelta. Gloria a Dios. Otherwise, the light of Christ won't shine on you. De otra forma, la luz de Cristo no va a brillar en ti. The spiritual opposition is too strong. La oposición espiritual es bien fuerte. You can't do this in your own strength. Y no puedes hacer esto en tus propias fuerzas. You need Christ. Necesitas a Cristo. You need Christ. Necesitas a Cristo. I need Christ. To this Yo very necesito day. a Cristo hasta este día. All of us need Christ. Todos nosotros necesitamos a Cristo. And with Him, y con él, we can produce fruit. Podemos producir Remember, fruto. Remember, the devil can do it because they don't understand the word. Recuérdate que el diablo no entiende porque no entiende, no hace bien porque but, no entiende la palabra. But today we close. Pero hoy cerramos. Summarizing. Haciendo un resumen. The first point of the of this parable. La, el primer punto de esta parábola. And it applies to everything from God's word. Y se aplica a todo lo de la palabra de Dios. Disciples of Christ Jesus. Discípulos de Cristo Jesús. Learn to pay attention. Aprendan a prestar atención. If you don't do it, if you do already, fantastic. Si no lo hace, pero si lo haces ya, pues fantástico. Friends and family who are hearing this message. Hermanos y amigos y familiares que escuchan este mensaje. Choose to pay attention. Escoge el prestar atención. Let nothing interfere, interfere or distract you. No dejes que nada interfiera o te distraiga. Because what I'm giving you right now. Porque lo que estoy dándole ahora. What your family and friends have given you and are going to give you. Lo que tus familiares y amistades se están dando. It's a precious treasure. Es un tesoro precioso. It's the word of the living God. Es la palabra del Dios vivo. It's the power of God himself. Es el poder de Dios mismo. That can save you. Que puede salvarte. Redeem you. Que puede redimirte. Give you a new birth. Darte un nuevo nacimiento. Give you a new beginning. Darte un nuevo comienzo. Take away sadness and sorrow. Quitar tristeza. Give you joy and gladness. Darte gozo y alegría. Help you to have a walk in Christ filled with his presence. Darte un, ayudarte a tener un caminar en Cristo en su presencia. And have your name written in the book of life in heaven. Y tener tu nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. And you can have as a result of all that. Y tú lo puedes tener como resultado de todo esto. Absolute assurance. Y tener una certeza. That when you die, which we all will someday. Que cuando tú mueras, como todos lo haremos en algún día. You will know where you're going. Tú vas a saber a dónde vas. Because the Bible says to be absent from the body. Porque la Biblia dice que está ausente del cuerpo. If you know Jesus Christ. Si tú conoces a Jesucristo. Is to be present with the Lord. Es estar presente con el Señor. Amen, church. Amen, iglesia. Let's do these things. Y vamos a hacer estas cosas. And help others find that light. Y ayudar a otros a encontrar esa luz. Please stand with me. Por favor, póngase de pies. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Thank you for your focus. Gracias por su enfoque. I've seen it today more than ever. I praise God for that. Y la he visto hoy más que nunca. Gloria Many a Dios por ello. Many of you have ello. always done this. Always. Y muchos de ustedes muchos han hecho esto. Gracias. Others of you I've seen over the years. Otros que he visto a través de los años. Letting yourself be distracted. Dejando que se se distraídos. Even as I'm talking right now. Keep your mind and focus. Mantenga su mente enfocada. I ask all followers of Christ to please stand. Y le pido a todos los seguidores de Cristo que se pongan de pies. And I'm going to ask us to enter into a time of prayer right now. 
Y le voy a pedir que entremos a un tiempo de oración ahora. Because we're going to give an invitation. Porque vamos a hacer una invitación. To everyone in this house today. A todos en esta casa hoy. Or to anyone who's watching these Record these broadcasts, these recordings. O cualquiera que está viendo estas grabaciones. Whether now or any day in the future. Sea ahora o en algún día en el futuro. You see, that's the power of God's word. Ves, ese es el poder de la palabra de Dios. If you're seeing this 50 years from the day I preached it. Puede ser que 50 años después del día que lo he predicado. It has the same power that it has today. Va a tener el mismo poder que tiene hoy. And we invite you to come to Jesus Christ. Y te invitamos a que vengas a Cristo. To surrender your heart to him. Que rindas tu corazón a él. Anyone in this house did that already? Todos en esta casa ya hicieron esto. Gloria a Dios. If you're not sure. Si tú no estás seguro. If you cannot tell me, pastor, if I die today. Si tú no me puedes decir, pastor, si muero hoy. I know I'm going to be with the Lord. Sé que voy a estar con el Señor. I know my sins are forgiven. Sé que mis pecados son perdonados. I receive God's word. Yo recibo la palabra de Dios. I receive Jesus Christ. Yo recibo a Jesucristo. Again, let nothing distract you. Like I said a few seconds ago, y no let deje nothing que nada te distract distraiga. you. Guys, no leave the door alone. Leave the door alone. Y Even something as simple quieta. as that can distract somebody's attention. Algo así como esto puede leave a alguien. the door alone. Leave everything alone. Everybody leave everything alone. Todos, dejen todos Our ahora. enemy is too astute. He knows how to, how to distract people. Y vamos a no las personas. So thank you for working on it. We'll fix it later. Gloria a Dios. Thank you for working on it. We'll fix it later. Gracias por orden, lo arreglamos después. So right now it's spiritual battle time. Pero ahora es una batalla espiritual. Join me in prayer right now. Únase conmigo en oración ahora. If anyone here doesn't know Christ, Lord, may they come to know you. Si hubiese alguien que no conoce a Cristo, Señor, que te vengan a conocer. Understand that right now forces of the enemy are waiting to jump in. Recuerde que ahora hay fuerzas malignas que están dispuestas a venir a impedir. You see ya se lo mostré, that. vieron esto. So right now there are demonic forces that are ready to come in and take the word out. Así que ahora mismo hay fuerzas demoníacas que quieren venir a impedir esta palabra. But if you have the, the attention in Christ. Pero si tú tienes tu atención en Cristo. Use your power in Christ. Usa tu poder en Cristo. Bind every force of the enemy in Jesus name. Y ata esa fuerza del enemigo en nombre de Jesús. Use your power. Usa su poder. We bind every demonic force in the name of Jesus Atamos Christ. Toda la fuerza demoníaca en el nombre de Jesús. And we declare an opening in the spirit for any person. Y declaramos una apertura en el espíritu para toda persona. To say yes to Jesus Christ. Para que diga que sí a Jesucristo. So as people are praying and making this way. Porque las personas que están orando y haciendo este camino. Oh, brethren, the clouds are opening right now. Ahora mismo se están abriendo esas puertas. The light of Christ has begun to shine right now. La luz de Cristo comienza a brillar ahora mismo. I speak to anyone here or anyone online. Hablo a cualquiera que está aquí presente o a través de las redes sociales. Bow your head in reverence to God. Inclina tu rostro en reverencia a Dios. And tell the Lord, I know I've sinned against you. Y dile, Señor, sé que he pecado contra ti. I know I've broken at least one of the Ten Commandments. Y sé que he roto, quebrantado uno de esos diez mandamientos. I accept what your word says. Yo acepto lo que dice tu palabra. I am a sinner. Soy un pecador. I deserve condemnation because of it. Yo merezco condenación debido a ello. But I also accept. Pero yo también acepto. That you love me so much. Que tú me amas tanto. That you sent your only son, Jesus Christ. Que enviaste a tu único hijo, Jesucristo. To save me from condemnation. Para salvarme de la condenación. And give me a new life. Y darme una nueva vida. Bow your head and say, Lord Jesus, I need you right now. Inclina tu rostro y dice, Señor Here Jesús, te house. necesito. Aquí Watching en la anywhere casa. in the world where you are. A través de las redes sociales, donde quiera que Bow estés. Bow that head and say, Jesus, I need you. Inclina tu rostro y dice, Jesús, te necesito. There isn't a demon anywhere that can stop you. No hay ningún demonio que pueda detenerte. Especially because God's people are interceding for you right now. En especial porque el pueblo de Dios está intercediendo por ti ahora mismo. And the power of God is, is flowing to keep you safe. El poder de Dios está luchando para mantenerte salvo. So you can make your choice. Para que tú puedas hacer su escoger. Come to Jesus Christ. Ven a Jesucristo. A view, please. If you would, all of us in attitude of prayer.